Assalamu alaikum. Um, this is Dr. Tutsi Akram. Um, I'm an assistant professor in a college in a very renowned institution. And uh, I'm here to give you guys an overview of um, what is CSS and um, how you can attempt the paper of international relations uh, for your uh, CS examination, CSS examination. So international relations is a very vast and broad field, and there are so many things that are part of international uh, relation as a subject. Uh, before going uh, towards uh, uh, CSS and international relations, I want to give an overview of what international relations is. All right, so I hope you guys can see uh, my slide. And here I, um, you can see the map of the world. You can see the multiple number of uh, states involved in international politics, in international community. And um, you can see from the map that they vary in the size and in number and in shape and uh, not only their geographical features are distinctive, um, their culture, their economies, um, their political system, everything is different. So what is international relations actually is? International relations is concerned with the relations across boundaries of a nation state. It addresses international political economy, global governance, intercultural relations, nations and ethnic identities, foreign policy analysis, development studies, environment, international security, diplomacy, terrorism, media, social movements, and much more. It is a multidisciplinary field that does not restrict students to one approach and employs a variety of methods, including discourse analysis, statistics, and comparative and historical analysis. So in nutshell, if we talk about international relations, basically, Despite their differences, how these states are interacting with each other, sometimes they go into peace, sometimes they go into uh, war and conflict. Why it is an important subject in CSS? Um, CSS could have come broader view with it. Uh, structure for it, they have a book for some this teacher. CSS where there is a course, very important course that is OS, uh, current affairs, and international relation basically um, the supports the current affairs subject only in complete. The IR co as a subject that they have international um, CSS kiriye, to after current affairs automatically prepare. Similarly, we have post to put up Jangay to also taking a key or the important hai, uh, international relations with CSS can the Rena after some studies be almost a similar cover. Okay, this is Kerabap Kijo general uh, MCQs, Vera, Sara automatically after international relations to have what to cover the world. So, for CSS perspective, yes, international relations is one of the most important significant subjects. The interesting part of subjects is that these subjects cover all the support and the complement. With this, we have international relations. This is very important for CSS. How do you write it? Um, there are so many people who uh, opt international relations. Uh, or opt करने के बाद वो उसको किसी और subject like political science, international law से relevant समझ के international law की तरह attempt करते हैं। ठीक है। मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको CSS language और international relations की जो language हम अंदर का meet करके आप लोगों को बताऊँ कि किस तरह से हम CSS के लिए आया तो लिख सकते हैं। उस दिन जो problem मैंने देखी है बच्चों के papers में they don't know how to attempt the question. They don't know how to read the question. So, um, my purpose is that all right, sorry, uh, the difficulty is up there. All right, so let me share the screen again. 
राइट सो मेरी कोशिश और यही है कि मैं स्टूडेंट्स को बताऊं कि किस तरह से इंटरनेशनल रिलेशंस को लिखा जाता है यस यस राइट अम बहुत सारे क्वेश्चंस ही आते हैं आर्गुमेंट्स ही आते हैं जी के सीएसएस में मार्क्स नहीं आते सीएसएस में मार्क्स क्यों नहीं आते क्योंकि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि इसको अटेम्प्ट कैसे करना है अम यूजुअली क्या होता है कि वो रिटर्न लगा लेते हैं एक इसकी डेफिनेशन एक उसकी डेफिनेशन जो पेपर चेकर है उसको भी वो डेफिनेशन लाती चाहेगा कि वो आपने जो टेस्ट कर दी है डेफिनेशन ऑफ मेमोरी के बेस पे तो उसके लिए वो आपको मार्किंग तो मार्किंग आपके पास तभी अच्छे आप मार्क्स गेन कर सकेंगे जब आप सीएसएस को अटेम्प्ट कर सकेंगे सीएस को सीएसएस को टेक अप कर सकेंगे एज अ कोर्स इन इंटरेक्शन रिलेशन अभी मुझे थोड़ा सा सोच लेंगे कुछ बात चीत करें तो समझ जाता हूं सॉरी यू नहीं सॉरी आई कैन नॉट हियर यू हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल रिलेशन का पेपर पैटर्न क्या है जी हंड्रेड हंड्रेड मार्क्स के दो क्वेश्चन पेपर्स होंगे आपके और इच पेपर इज कम्पोज ऑफ फोर ट्वेंटी एम सी क्यूज एंड फोर क्वेश्चन टू बी अटेम्पेड आउट ऑफ द एट क्वेश्चन provided or given or total jo time aapke paas hai that is 2.5 hours for subjective that is the 80 marks paper and 30 minutes uh, for the mcq so we will do the mcq so hum thoda sa dekh lete hain ki iske andar kya kya cheeze available hain hum paper 1 ka course dekhenge aur uske baad paper 2 ka course dekhenge paper 1 ka course mein उसके अंदर आपका इंट्रोडक्शन है थेरीज एंड अप्रोचेज हैं इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी है स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू इंटरनेशनल रिलेशन है इंटरनेशनल पोलिटिकल इकोनॉमी इंटरनेशनल पोलिटिकल कम्युनिटी अप्रोचेज टू पीस एंड इंटरनेशनल पोलिटिकल इंस्टीट्यूशन इनको हम बहुत सारी डिटेल में देख लेते हैं सबसे पहले जी इंटरनेशनल रिलेशन है क्या उसका स्कोप क्या है नेशन स्टेट सिस्टम है क्या चीज है नेशन स्टेट सिस्टम कहाँ से आगे हुआ है कल से Uh, किस तरह से इंटरनेशनल सोसाइटी बढ़ी क्या हमेशा से इतनी सारी स्टेट्स थी या कुछ ऐसे हुआ और आहिस्ता आहिस्ता नंबर ऑफ स्टेट्स है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं सारी चीजें देखी फिर तो उसके बाद हम देखेंगे थेरीज को थेरीज के अंदर मेन इंपॉर्टेंट थेरीज हैं जो कि रियलिज्म है आइडियलिज्म है और कंस्ट्रक्टिविज्म है फेमनिज्म है बेसिकली थेरीज क्या है वो लेंस है Uh, इसके एग्जाम्पल में हमेशा ऐसे देती हूँ कि अगर आप uh, कहीं बाहर जा रहे हैं या कुछ दूर में जा रहे हैं तो जिस कलर का आप फ्रेम या लेंस लगाएंगे उसी कलर की दुनिया आपको दिखेगी अगर आप लोग ब्लैक कलर का लेंस लगा रहे हैं या ब्लैक कलर की एनक लगा रहे हैं फ्रेम लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके पास जो आपके पास जो दुनिया है उसका व्यू भी ब्लैक कलर का होगा अगर आप पिंक कलर की जैसे है ये सारी ऑप्शन की हम डिटेल में पढ़ेंगे क्रिटिकल थ्योरी है है थ्योरी है कंस्ट्रक्टिव एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज जो यहाँ पे मैं आपको डिस्कस करना चाहती हूँ ये कि बहुत सारा डाटा हम नहीं पढ़ते जब हम थेरीज पढ़ते हैं हमारी कोशिश होती है कि शायद हम जितना ज्यादा पढ़ लेंगे उतना बेहतर कर पाएंगे एक्चुअली थेरीज में आपने किसी एक अच्छी बुक के साथ स्टॉक होना होता है और उसके थ्रू ही आप इतनी इन्फॉर्मेशन गैंडल कर सकते हैं जिसके थ्रू आपको पाकिस्तान के पास क्या कमी है वो इंडिया एक रीजनल पावर है वो बनता जा रहा है क्या ऐसा चाइना क्या अडोप्ट कर रहा है पॉलिसीज को कि वो वॉल्ट सिचुएशन में भी नहीं है फिर भी वो एक इमरजिंग पावर के तौर पर जो है वो जो है पे आ रहा है ये सारी चीजें हम लोग इसके अंदर देखते हैं जी पेपर वन के अंदर ही हम स्ट्रेटजीज देखेंगे उसके अंदर अगेन वॉर्स 
कौन सी वॉर आ जाती है स्ट्रॉन्ग कंट्री है स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं है तो आपस में कैसे लड़ेंगे उसको ए से मेट्रिक वॉर कहा जाता है दोनों के पावर डिफरेंट टेक्निक्स हैं वॉर करने की स्ट्रेटेजिक कल्चर है कुछ नेशन स्टेट्स हैं जो वॉर की तरफ बहुत ज्यादा प्रो यूएस की एग्जांपल उसमें लेते हैं सिंस 1947 टिल डेट यूएस हर एरा के अंदर किसी ना किसी वॉर के अंदर ही जी ये सारी चीजें हम देखेंगे फिर उसके बाद हमारे पास इंटरनेशनल पोलिटिकल इकोनॉमी आ जाता है कि किस तरह से इकोनॉमिक पावर को चैनल करके यूटिलाइज करके नेशन स्टेट में अपनी पावर एनहेंस कर रहे हैं किस तरह से वो सफल हो रहे हैं वो सारा कुछ उसके अंदर आ जाएगा नेशनलिज्म की बात आएगी नेशनलिज्म जैसे कि इंडियंस को मैं कहती हूँ दे वेरी वेरी नेशनलिस्ट यस दे इज करप्शन यस दे इज पॉवर्टी बट यू लुक एट दैट किस तरह से उन्होंने अपने आप को प्रोजेक्ट किया था इंटरनेशनल कम्युनिटी अपने गांधी को अपने लीडरशिप को अपने मीडिया को अपनी फिल्म को तो ये सारी चीजें उसकी पावर बनी है और वो सारा कुछ उसको क्या जनरेट करके दे रही है इनकम रिसोर्सेज डॉलर्स तो किस तरह से कौन सी चीजों को यूज करके हम इकोनॉमी जो उसको स्टेबल करें देन वी हैव अप्रोचेस टू पीस पीस किस तरह से हो सकता है सबसे आसान तरीका उसका जो स्टेब्लिश है दैट इज थ्रू डिप्लोमेसी जो हमारा फॉर्म ऑफिस जो है वो कंडक्ट करता है जैसे आजकल हमारे वजीर है अकॉर्डिंग When it comes to paper two, paper two is very interesting, very easy. Uh, उसकी वजह ये है कि uh, paper two के अंदर most of the history है जिससे current affairs में आपको बहुत अच्छा support मिल सकती है फिर you have to quote the examples. Um, इसके अंदर आपकी जितनी भी major wars हुई हैं world war one, discuss होंगी. Cold war क्या था? उसके अंदर क्या dynamics थे? वो भी फिर discuss होंगे. डिस्कस होगा इंटरनेशनल रिलेशन ऑर्गेनाइजेशन उनका उस टाइम पे क्या रोल था अब क्या रोल है वो सारा कुछ डिस्कस होगा साउथ एशिया के ऊपर स्पेसिफिक फोकस है जब भी आगे उसको भी ओवरव्यू करते हैं जैसे जो मैस इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं और कंटेम्प्रेरी इश्यूज तो अगर आप थोड़ा सा पेपर टू को देखें आपका करंट अफेयर्स का पेपर ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो रहा है अगर आप थोड़ा सा रिव्यू करें इस सब को तो हम देखते हैं पेपर टू के अंदर क्या क्या चीजें हैं जी रशियन रेवोल्यूशन है फाशिज्म है लीग ऑफ नेशन है बेसिकली वर्ल्ड वॉर वन का सारा जो है डिस्कस हो देन आपके पास कोल्ड वॉर के अंदर किस तरह से कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई उसके इम्पैक्ट क्या है एशिया के ऊपर अफ्रीका के ऊपर एटसेट्रा वो सारा कुछ जो है उसके बाद किस तरह से वर्ल्ड वॉर आपकी खत्म हुई और वो सारा कुछ भी खत्म फिर उसके बाद हम देखेंगे पोस्ट कोल्ड वॉर ये कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद फिर Um, किस तरह से स्टेट्स ने बिहेव करना स्टार्ट किया और ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर हमारा बहुत सारा पाकिस्तान स्टडीज का पेपर जो है वो ऑटोमेटिकली कवर हो रहा है खासों पर जब हम कोल्ड वॉर और पोस्ट कोल्ड वॉर एरा देखेंगे तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सिग्निफिकेंस है इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर हमारा पाकिस्तान स्टडीज का पेपर ऑटोमेटिकली उसके अंदर कवर हो रहा है फिर हम जी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे जो कि फोकस करेंगे उनका भी ओवरव्यू देखेंगे उसके बाद हम कुछ कंट्रीज हैं उनकी फॉरन पॉलिसी को देखेंगे यूएस की रशिया की चाइना यूके इंडिया पाकिस्तान की फिर हम साउथ एशिया को देखेंगे साउथ एशिया कौन सा रीजन है साउथ एशिया वो रीजन है जिसमें हम और इसमें हम क्या देखेंगे कि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर मोस्टली हमारा फोकस रहेगा इंडिया और पाकिस्तान के साथ और दूसरा हम क्या देखेंगे जी कि कौन कौन से अकॉर्ड हुए अफगानिस्तान से हमारा क्या रिलेशन रहा सरकारी इशूज याचीन इशूज आप देख रहे हैं कि ऑटोमेटिकली आपका सारा करंट अफेयर्स जो है वो प्रिपेयर सी वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन एंड अदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक करंट अफेयर्स फॉर एवरीवेयर वो क्यों है जी क्योंकि वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन जो है बेसिकली वो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं और इसके अंदर हम भी हम फोकस करेंगे 
पाकिस्तान इंडिया के ऊपर ही लेकिन डेफिनेटली हम इसके अंदर एनपीटी और बाकी चीजें जो है वो मैनेज करेंगे तो हम उसके बाद फिर कंटेम्प्रेरी इशूज में आपका ट्रेड पावर पॉलिटिक्स आ जाता है मिडल ईस्ट आ जाता है कश्मीर इशू आ जाता है फलस्तीन इशू आ जाता है ये वो सारे इशूज हैं जो आपके करंट अफेयर्स के इशूज जी सो इंटरनेशनल रिलेशन क्यों से लग करना चाहिए और मेरी स्ट्रेटेजी क्या होगी इंटरनेशनल रिलेशन को लेके मैं ये सोचती हूँ कि जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे उससे रेलिवेंट जो प्रीवियस पास पेपर में क्वेश्चन आएगा हम उस क्वेश्चन को बोर्ड पर अटैम्प्ट करेंगे अच्छा जी बोर्ड पर अटैम्प्ट करने क्या तरीका है जी और वो क्यों इम्पोर्टेंट है वो इसलिए कि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि आउटलाइन कैसे बनानी है क्वेश्चन को रीड कैसे करें सबसे सिग्निफिकेंट चीज जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन के पेपर के अंदर जो कि डिटर्मिनेंट फैक्टर होती है वो ये है कि आप पेपर को रीड कैसे करें क्वेश्चन को रीड कैसे करें और फिर अटैम्प्ट कैसे करें तो मेरी कोशिश ये होगी कि जो टॉपिक हम पढ़ें हम पास पेपर्स में से उससे रेलिवेंट एक क्वेश्चन लें और उस क्वेश्चन को हम अटैम्प्ट करें मैं आपको अटैम्प्ट करवाऊँ और फिर मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दूँ आपको करके आऊँ ताकि हम आई आर को लिखना सीख सके हमें आइडिया हो जाए कि आई आर को अटेम्प्ट एज ए पेपर जो है कैसे सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन राइट देम और यू कैन आस्क देम राइट सो so, आप इस कोर्स को ज्वाइन कैसे कर सकते हैं अगर आप लोगों ने जो पेज देखा हो सी एस एस विदम तो उसके ऊपर सारी डिटेल्स हैं आप प्लीज गिवन नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा और आई होप के हम एक अच्छा नेटवर्क जो है वो अपना बना सकते थैंक यू सो मच फॉर लिस्टिंग फॉर मी और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो यू कैन कॉन्टेक्ट मी वाई आर फेसबुक पेज और अदरवाइज